योगी जी की चल गई योगी जी के मुख से निकल गए मैं हनुमान जी वहां रहते थे जंगलों में रहते थे तो इसलिए हनुमान जी जो है अनुसूचित जाति की थी ठीक तो लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया मैं ये पूछता हूं हनुमान जी कौन सी जाति के नहीं है मैं तो ये पूछता हूं भाई भाई हनुमान जी ने परम उद्योग किया वैसे भी क्यों हनुमान जी ने राम जी की सेवा की सूत्र भी है क्यों जी हाँ जी हनुमान जी ने भक्ति का व्यापार किया बड़े व्यापारी <laughs> नहीं थी केवल भक्ति को पकड़ा है जी हनुमान जी ने सारी लंका को चला दिया क्षत्रिय भी है हनुमान जी क्या नहीं है हनुमान जी विप्र भी है भाई श्रेष्ठ ब्राह्मण भी है श्रेष्ठ ब्राह्मण बन के भगवान राम को ढूंढ लिए तब हनुमान जी को मान लिया अनुसूचित जाति का मान लिया तो फिर कौन और जाति का नहीं मान है ये तो बता दो वो तो सभी जातियों के है यानी कि विष्णु का अगर कल्याण होना है तो हनुमान जी के हथोयों में ये कलयुग है है ना कोई ये कहते हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर लेके कि हनुमान जी मैं आपको राम का नाम सुनाता हूँ बन गई आपके हनुमान जी बन गए हिल नहीं सकते वहां से हनुमान जी हनुमान जी फिर कहते हैं खुद की मेरी औकात नहीं कोई राम का नाम सुनाया मैं वहां से हिल जाऊं देखी जाऊ हनुमान जी कहते हैं कि भाई मेरी तो औकात नहीं कि कोई मुझे रामायण सुनाए और मैं वहां से हिल जाऊ कोई मुझे राम का नाम सुनाए और मैं वहां से मैं वहीं पे मौजूद रहूंगा तो फिर फिर भी आप लोग समझते नहीं हनुमान जी सर्वत्र सब जगह मौजूद हैं ठीक है एक बार मैं वहां चला गया हरिद्वार में मेरी साधना थी तब मैंने चालीस दिन के लिए बैठा था अचानक एक महात्मा मुझे मिले थोड़े छोटे कर दिए थे मैंने देखा वो काफी पहुंचे हुए महात्मा तब उन्होंने मेरे से कहा कि बच्चे आपके मन पे बड़ा विशुद्ध प्रभाव है तो मैं छोटा ही था कोई ज्यादा बड़ा था भी नहीं तब मेरी भक्ति की शुरुआत ही थी पैंट शर्ट पहनता था उम्र भी बहुत कम थी पच्चीस से साल का था ज्ञान से मेरे लिए ऐसे दाढ़ी पूछती है लड़का पूछी सामने बैठे तब उन्होंने कहा आप ना रामायण का पाठ शिव जी को सुनाना वे बड़े प्रसन्न हो तब मैंने उनको रामायण का पाठ सुनाया चौदह घंटे तक लगातार बिना उठे आसन पे बैठ के मैंने रामायण उनको पूरी सुनाई उसके बाद मुझे रात्रि में भगवान शिव का दर्शन हुआ लेकिन वो काले शिव थे पूरे नीचे से लेके ऊपर थे क्योंकि मूल में तो शनि की भक्ति करने गया था ना तब वो वही मुझ में खड़ा गए इसलिए मैं कहता हूं कि हनुमान जी खुद ही कहते हैं आप राम के नाम से मुझे बांध सकते ये पास ऐसा है लक्ष्मण जी का पास मैंने खोल दी संजीव नहीं लाख लेकिन ये पास ऐसा है जिसको कोई नहीं बोल अब हनुमान जी बन गए तुम्हें हनुमान जी को बांध रहा है मैं भाई मेरे को बांध रहा है लेकिन मैंने हनुमान जी को बांध दिया खुले ही मैंने पूछा भगवान खुले क्यों नहीं बोला रे बावले रेडियो बंद कर देता हूं इसमें भी चल रहा है राम 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 अब आपको रेडियो चला के राम 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 की चले गए मुझे तो यही बैठना पड़ गया क्यों जी मतलब तो नाम से है या राम का नाम महात्मा हनुमान जी है ना राम भी पुकारते ही रहते हैं हनुमान जी को आपको ना सकते हैं लक्ष्मण जी मूर्ति सिद्ध हो गए हनुमान जी पुकारे हनुमान प्यारे जाओ हम देर ना लगा तो हनुमान जी को बांध देने का साधन समझे कोई बांधे या ना तुलसी दास जी ने भजन बाल लिखा पांच बार शपथ दी हरी की राम की शपथ चल को राम तो हरी पाए करो कर चोरी सीता जी की शपथ दी है ना तो फिर सीता माता की शपथ तो राम की शपथ रहेगी हनुमान जी कहा जाए तुम भी शपथ देकर राम का नाम सुनाने लगो ऐसे कैसे रामा 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 अभिवक्तमन ऊपर सीता जी के बोले हैं जी 
Rama 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 बहुत प्रगंधा से लेकर बोलना कि अनुमान जी महाराज मैं आज आपको राम का नाम और माता सीता का नाम सुनाता हूँ मेरा ये नाम आप ही आगे सुनना इसके लिए मैं दीप दान भी आपको करता हूँ और आपको बंद के रहना पड़ेगा या ऐसे नहीं कहते कि महाराज आप कहीं वचन है कि जहाँ राम का नाम होता है माता सीता का पवित्र नाम लिया जाता है वहां आप आ जाते हैं तो मैं लेकिन फिर ये सोगत लेने के बाद इधर घर की भागना है कभी घर के काम करने लगो घर की कुंडी कर देना बंद कमरे की और उसे जल करने लगे उस जल को नीचे डाल देना और फिर ऐसे नाम सुनाना कि मुख से रामा मन से सीता तब हनुमान जी की जान को हो जाएगा तब आपके पास बैठ के खाएंगे पपीता ठीक तब आपने नीचे बोलना है राम मन में बोलना है सीते है ना हनुमान जी खुद ही आए खुद ही काट देंगे नया फीता फीता भी मांगते हैं कुछ कटा हुआ मैं देख रहे एक बहन जी तो बैठ बैठ चूर मई खा लिया है ना तो रामा 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 � अब हनुमान जी महाराज तो कहा जाएंगे वो तो खुद कहते हैं कि कोई राम का नाम ले मैं तो काम नहीं फिर मैं कोई और काम करता हूँ मैं तो वहीं बैठ के नाम था ले सुनूंगा ही ये बात तो हनुमान जी कहते हैं हैं खुद कहते हैं कि राम का नाम कोई ले मैं वहाँ आऊँ ऐसा हो ही नहीं कोई राम कथा कहे मैं वहाँ आऊँ � हुए हैं क्योंकि वो स्वप्न लेते ही नहीं कहा गया है कि हनुमान जी हर युग में जाते हर पल जाते हैं कलयुग में जाते हैं पूरे तब एक बार मेरे पास भी पधार जाते हैं मुझे भी डरा देते तब एक क्षेत्र लिखे भी ना मेरा पीछा नहीं चुकता मैं ये बता था आने का बार खुल जाए तो ऐसे खुल जाएगा तब बैठना है कुंडी बंद कर देनी है, एक दीप जलाना है, आप में जल लेना है, और कहना है कि अरुमान जी महाराज, मैं आपकी सोगंध लेके आज राम भगवान राम और माता सीता का नाम जप करना हूँ, लेकिन आपको उपस्थित होना ही होना, पड़ेगा मेरा ये नाम मैं चाहता हूँ आप सुने, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर, आपका रोम रोम उसी अभी नहीं भी भरा है तो बीच में जमते जमते भर जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि हनुमान जी इस कलयुग में कितने जागृत है बोला रामा 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 इतनी जोर से आप नीचे बोलेंगे इतनी जोर से ऊपर बोला जाना है तब एक घंटा आपने देना ही देना है उसे एक घंटे में आपको वाइब्रेशन छत्ती बात होगी होगी और तो अभी क्यों ना दे वो एक घंटा आज ही क्यों ना दे तब आप ये बंद करें सीधी कमर करें और लग जाने नाम देने में है ना लेकिन अब हमारी सफल कोई दूसरी है तो सब मेरे साथ बोलेंगे ये हनुमान जी महाराज ये तीनों के नाम समस्त जगत का संकट मोचन करने वाले मेरे भी संकटों का मोचन करो हम आपको भगवान राम की दुआई देते हैं कि आप हमारा नाम सुनने इस संकीर्तन में आओ और हमारे मुख से राम का नाम माता सीता का नाम सुनो और अपनी परम अनुकंपा करो और जय श्री राम जय श्री राम